La muerte de un niño de 17 años, alumno de la Alianza Francesa de Vitacura, ha puesto nuevamente el foco en lo que está pasando en los colegios. Más allá de las causas que están siendo investigadas, tanto como de su muerte, como de cuánta marihuana portaba cuando el inspector lo encontró en uno de los baños del colegio, el debate también se ha centrado en el contexto, en las realidades dinámicas que enfrentan no solo los estudiantes, sino que también profesores y apoderados y que son el reflejo de la sociedad misma. Chile tiene una alta tasa de suicidio adolescente y el consumo de marihuana va en aumento entre la misma población. ¿Qué hace un país en cierto contexto donde se criminaliza una actitud que debiese ser de contención y cobijo, según varios especialistas? ¿Qué hace un país donde lo público y lo privado tienen distintas varas, incluso cuando hablamos de niños o niñas? Los mismos especialistas dicen que no importa si el estudiante que se quitó la vida el jueves pasado llevaba 1 o 70 gramos en su mochila. ¿Cómo se humaniza un protocolo que impacta a jóvenes que a esa edad creen que todo es infinito, eterno y definitivo? Esa es la pregunta alternativa que ronda la crónica roja, que ronda la muerte del niño cuya familia está destrozada y que tiene, por cierto, también a su propio colegio impactado y sumido en la tristeza. Entre los apoderados y profesores surgen preguntas, reflexiones profundas, desafíos. Lo decía también Cristian Barquen en una entrevista en este mismo medio, Barquen es apoderado y exalumno de la Alianza Francesa. Lo que pasó ahí es un síntoma de algo mayor. El problema es que la educación está prisionera de una visión reductiva, pragmática, en una máquina donde todo tiene que traducirse en cifras, en ranking y resultados. Una cadena que se profundiza, acelera y finalmente se ha convertido en un extracto del Chile que no sé si todos estamos viendo. Si la ley dice que se debe denunciar el porte de drogas en los colegios, puede quedar esa ley sujeta también al caso a caso, a una reflexión donde prime el afecto, el criterio por sobre lo punitivo. Las opiniones están divididas. Hay profesores que han presentado sus críticas a que el alumno haya sido derivado a carabineros. Pasa lo mismo con apoderados en tanto que sus compañeros y algunos alumnos han optado por defender el protocolo del colegio y también por utilizar las redes sociales para decir que no se entregue una causalidad entre la suspensión del menor y su decisión. Junto con las investigaciones judiciales, la Superintendencia de Educación también inició una investigación para constatar si hubo o no una infracción a la normativa por parte del establecimiento. En las últimas horas ya fue notificado el colegio por parte de la Superintendencia se tratará de una investigación de largo aliento, por lo delicado del caso, una investigación que ni siquiera tiene un tiempo delimitado para concluir.